请太子妃勿言勿动，斋戒禅坐，静待一个时辰后的大婚吉时。天家礼制，分毫不许出错。太子大婚要在雨殿举行，太子妃不可食用五谷俗物，请忍忍吧。就在前面那儿了，小公公，是陛下有何旨意要交代吗？为何传召老臣至此啊？治国之，他听闻国丈大人也修习道术，可与国丈清谈道法。国师，国丈大人一向在自己的封地闭门修道，有所不知。前些日子，陛下亲封了先君东方醉为国师。啊？什么先君，欺世盗名之徒？说是论欺世盗名，谁又能比得了国丈你呢？你，国丈当年逼杀妻女，图人满门，如今却龟缩在封地谈学论道，难道不是惧怕故人上门索命吗？你到底是谁？被你屠了满门的那家嫡子，那，仅此。说起来，国丈，你还算是我的外祖呢。是你，你这个不孝孽种！今日，我便替那家四十余口人向你索命。二里之外就是太子的大婚庆典，那仅此，你也敢在此伤我？那我们打个赌吧，二里之外便是你的生路。
慧珠，我刚在山上看，小姐，万不可妄言啊！大婚典礼，太子妃需斋戒静坐，否则会出入上苍，降下天罚。小姐，你一直在这待着，从未离开过。既然是我与太子大婚，他到底是谁？敢在这样的日子公然射杀国丈？太子殿下到！小姐，你耳环呢？完了。帮我梳妆。鹤鸣于九皋，声闻于天，这是大吉之兆啊！国师可是先君下凡，能知天命，天佑大禹啊、哦！国师来了。谢侍女，上前祭拜皇家神杯，敬拜祖先，德母天恩。是他，冷静，冷静，他未必认得出我。不用紧张，走。今天啊，是你的大喜日子，快给父皇请安。父皇安康，好。
上，我要。大吼大叫，成何体统？大胆！谁给你的胆子敢伤太子妃？奴婢是奉皇后娘娘旨意前来告诫太子妃。啊，不是谢姑娘。如此大喜之事，竟惹来天罚，陛下震怒，请谢姑娘在此静思几过，等候发落。一个奴才，竟把威风耍到主子面前来了。看来孤平日里待你们太过宽容，拖下去，长罪三十。太子息怒，太子息怒，饶了奴婢吧！太子息怒。太子哥哥，那个东方醉有问题，我亲眼看见他在两尾山上射杀了国丈。阿英。你怎么了？是真的，太子哥哥，他不是能掐会算吗？那个神威锻炼，那个日食，定是他做的手脚，定是他，定是他。阿姨，阿姨，你怎么了？我亲眼看见的，他肯定要杀我灭口。阿姨，国昭已经死了，你快去找皇上。阿姨，国丈方才参加了咱们的典礼，此刻已被传召，正在前殿与父皇议事呢。你说什么？爱卿素来心方道法，今日皇家神杯倒塌一事绝非小事，还劳烦国丈帮我问问天意呀、啊。有国师大人在。命格尊崇无比，绝对没有问题。啊、老臣什么也没算出来，老臣告退。哎，国丈，哎，皇上留步！难道真是太子出了问题？阿姨，你是不是被吓到了？不可能，我亲眼看见的。阿姨，你不要怕。死而复生，这怎么可能？这有什么不可能？啊、怎么是你？啊、你挨打了？太君所赐。我就说，太子根本护不住你。不劳国师费心了。深夜思归，你与我共处一室，恐怕不妥，还请离开。你到底要如何？我本想杀了你，但是现在，我想要你嫁给我。
，眼下是不是有颗红痣？主上，皇帝那边怎么样？一切已经准备妥当，皇帝召您觐见。不是说好在婚礼当天引发天雷炸死太子妃，坐实太子天罚，为何要出手救他？恕臣直言，此次天罚与谢姑娘无关，而是出在了太子的命格之上。未曾来过安都，他能与谁结下怨仇？你告诉朕，他会与谁结下怨仇？他今日只不过是帮朕算了一卦，卦象与太子不利。这么巧，今晚就死了。陛下的意思是？小姐，谢天谢地，有惊无险。老爷夫人这几日头发都愁白了，生怕你被殿下责罚。小姐，爹娘，我有件事儿毒害我爹娘，是茶。
你确定是一家四口吗？我怎么记得谢家在永州，还有十万谢家军。东风醉，你坏事做尽，天理不容，总有一天你会遭报应的。就不信什么听命。有州谢氏姓程柔顺，克贤内泽，敕令。赐婚于国师东方醉，仙女神眷，星河长明。真会帮谢家之女找一位身份高贵，但在这朝野之上没有半点根基的孤家寡人。陛下思虑周全，只是这人选……大禹之内，不是正好有一人吗？陛下的意思是？国师，小女与太子明明已经完婚，怎么？陛下圣贤独断，岂容质疑？你们谢家忠心的，究竟是太子，还是陛下呀？谢陛下恩典。陛下还吩咐了，自今日起，谢氏在家中清修，任何人都不许见。谢主隆恩。什么？外公死了？本座侍奉陛下口谕，封闭宫室，设坛祈福，还请皇后娘娘还有太子殿下，斋戒静坐，切莫随意走动，以免本座祈福之时冲撞了娘娘还有太子殿下。怎么，陛下是要妖践我们？娘娘言重，皇家神杯断了，只是顺应天意设坛祈福罢了。希望娘娘。不要为难本座，母后。来人，请太子回府。太子，请。封闭公室。什么？反了！反了！东方
最近以谢家军安危逼我嫁给他，如何才能不让他威胁到我们谢家呢？还有最后一个办法。夫人，主上说夜里寒冷，还请您回屋等他。国师还说什么了？我家主上还说，这府里大大小小一百多间房子，还有上百名奴仆，皆由您掌控。您还有什么吩咐，告诉我一声即可。他倒大方，这些年战事四起，国库吃紧，他一介方外之人，住这么大一个府邸，养了一百多位奴仆。这事儿，皇上知道吗？这些都是皇上赏赐的呀。皇上亲自赏赐。夫人有所不知，我家主上能断天意，知凶吉，为大禹亏得天机，为百姓避免灾祸。去年西边的洪水，东边的暴乱，皆是我家主上预测出来的。我家主上可为天下苍生操碎了心眼啊。夫人，萧之先告退了。没想到东方最近如此高深莫测，看来今日若非一击即中，便是万劫不复。夫人的手挺准的，不过我与一般人不一样，我的心脏在右边。你想杀我，得往这处。我知道伤你不容易，所以我在刀上涂了见血封喉的剧毒。剑有没插进去，毒又能为我何？毒不在刀剑上。在刀柄上。夫人很辣的样子，真是跟我天生一对。夫人想杀我，跟我说点什么。何必如此大费周章？果真是个疯子。不过你不必虚张声势，我用的是斩玉阁的剧毒，你的功力再深厚，也不过死路一条。<笑>斩玉阁李氏见过阁主，阁主夫人。斩玉阁是你的？你就这点手段吗？你放我下来！你要带我去哪？你这个疯子，放我下来！你放开我！你要做什么？当然。
然是做夫妻之间的琐事。你敢！大婚之夜，你是我明媒正娶的夫人，我有什么不敢的？这是什么？这是什么？我想让你长长久久的活着，陪着我，亲眼看着我将那些该死的人一个一个送下地狱。但你若敢自尽的话，我的手段你是坚守不了。我会让整个谢家为你陪葬。杀！你去杀！你最好把十万谢家军全都杀了，一个都不要留。你有本事在这里胡思乱想，不如好好回忆一下，你的身体何时出现了异样？你少说这些鬼话，狂我！东方翠，早晚有一天，我会把你挫骨扬灰。我要让你不得好死！我让你。见过国师夫人，夫人，奴婢是受皇后娘。我既是国师夫人，那国师的书房我来转转就可以了
，主上，再不进去的话，夫人恐怕会有危险。你到我书房来干什么？让我猜一猜，你是为了找到我的把柄，是不是？你想知道什么？不必如此大费周折，我全都可以告诉你。好啊，国丈是不是你杀的？你不是亲眼所见吗？你为什么要杀国丈？我杀国丈，是因为我跟皇室有血海深仇。不仅是国丈，皇帝、皇后，还有你的太子哥哥，一个都跑不掉。你，你滥杀无辜，迟早会遭报应的。我等着给你收尸那天。收尸。嗯，哎、啊，哎，主上，夫人如何了？刚才跟我聊了会儿天，应该睡下了吧？聊天，哼，动静还不小。他刚才跟我说要给我收尸，想来心里是把我当做一家人了。嗯，我看夫人的意思啊，是让你去死呢，是吗？竟是这个意思。我记下了。啊，属下刚刚为夫人把过脉了，她体内之毒极热，正好与你中的下枯之劲相克。若想要解药啊，恐怕要用你的血做药引子呀。哎，此法太过于伤身了，算了算了算了算了。哎。够了吗？哎，够了，够够够了，够够够！哎呦，哎呦，主上，此法一日只用取一次血，您这样的话，那可得大补了。拿去备药吧。夫人她不喜欢腥味，你想想办法，把药中的血腥味盖掉。哼！哎，主上，你为夫人做这么多，又何必让她又气又恨呢？哎，我看。你还不如告诉他，说不定他还爱上你了呢。你的意思是让我谢恩图报？我还不至于像那些伪君子一般
，矫揉造作，引得他动心。而且，我告诉你，本座的这位夫人，可不是什么良家淑女。小姐，后天便是中秋宫宴，宫宴、夫人、公子都会去，可算是能见到亲人了。聊什么呢？这么开心？聊怎么杀你？小姐，别开这种玩笑。那想出来没有啊？没想出来啊！的确，我能识百毒，你毒不死我。论刀剑，你的功夫不如我，想杀我，难如登天。那我想请问国师大人，如果我要杀你，应该用什么方法？不如从今天起，我教你识百毒，练刀剑，如何？你要亲自教我？怎么杀你？嗯，你好好学，学成了便手刃为师。那如果我好好学的话，请问多久我可以手刃你？三十年。药放桌上了，记得喝掉，别耍花样。杀不死你，那我要用的不是毒呢。绿珠，你帮我修书一封，传给阿兄。宫宴上，让我阿兄帮我带样东西。绿珠，绿珠，嗯，小姐，你跟国师在一起的时候，实在太可怕了。兄长，早日抱得美人归啊！你要的东西，我听说，纵是鬼舞大汉，中了这寒香醉，也会瞬间麻痹，是真的吗？对，这既不是毒药，也不是迷药，用法也有点不堪，所以防不胜防。要的就是防不胜防。我知道你对毒早有防备，但是这世上，不是只有毒能害人性命。有趣，夫
觉。这回我找对地方了吗？阿音，你可还好？那日后，姑想尽办法去见你，奈何皇命难违。是姑没能护住你，让你，让你受委屈了。太子殿下，这光天化日的，你对本座的夫人如此关切，这怕是不妥。我与夫人举案齐眉，本座敬他，护他，何来委屈一说？我若真心敬他，又岂会在皇宫内廷如此胡来？你们方才那是？在做什么？你不都看到了？对吧，夫人去吧，注意点，别被人发现了。是。对不起，姑姑，我不是故意的。没事没事，谢谢。启禀陛下，漳州传来急报，大风军队十万余众陈兵漳州，急需。叩谢陛下，谢陛下，平身吧。谢婉音，你过来，让。
让朕好好看看。你小的时候，朕还抱过你呢。朕忌惮你从小习武，立志将来要当一名女将，征战沙场。怎么，这长大了反而成了闺中闺女了？臣女幼时在有州遭逢绑架，伤了右臂，当日幸得太子殿下相救。但从此伤了根基，再也无法习武了。啊，可惜，可惜呀、啊！竟然还有这回事儿。太子何时去的有州？朕怎么不知道？如何？这个月的药下了没有？下了，下在陛下每日必吃的药膳里，定当万无一失。只是，这是什么？宫中宫女向来携带各式的香粉，想来并没有什么可疑的。此事事涉重大，宁可错杀，不能放过。这个道理还要本宫教你吗？是，阿曼定将此事办好。办不好此事，提头来见。是。十六，是主上每月一次斋戒闭关，需淋入药池，悉心调养。你是为了谢父出征的事来的吗？是，我要去给家人送行。我今日闭关，没法陪你去。告退。山寂庙出征吗？有这么危险吗？呃，是是是是是，谨遵阁主之命。车夫，车夫
主上，是展玉阁求救信号，连尾山方向。阿姨出事了。主上，今日你毒发，绝不可贸然行事。主上，下库之剑发作，稍有不慎便会爆体而亡。三思啊！好狠的小娘子！这一招我用了这么多年，你是第一个敢扎自己咽喉命脉的。你究竟是何人？为何刺杀我？到阎王殿里面问去吧什么事？慌慌张张。那个孩子，那个身负剧毒的孽种，还活着。谁？那几次？叫你父亲大人，还是国丈大人？我究竟犯了什么大罪？叫国丈大人，我的父亲，皇后娘娘，我的长姐，叫我全家都下如此大仇。究竟为什么？你自己心里清楚。全家，自是一口人，今日今生无主。你们，你们可都满意了吧？今后，我这里孤魂，天天祈祷，不入轮回，诅咒你们。家满门被灭，是爹爹亲自去督军的，一个活口都没有留下。那锦慈怎么可能还活着？不可能，这不可能！是阿曼亲眼所见，古世东方罪，就是那锦慈。什么？阿云，每月十两。你若想杀我，现在就是最好的机会。你这毒是何时中的？
子都名为夏枯之计，打娘胎里就有。你就折腾吧，哪天把自己折腾死了，哼，我还乐得恢复自由身。你受太子云衣有恩，是什么时候的事情？天眼二十九年八月十六的有周。快动手啊！别别别别别别别别别别别别别别别别为什么确定当初救你那个孩子是太子？夫人好兴致啊！你的伤都已经好了。听夫人的语气，怎么颇有些失望？你受了这么重的伤，再僵养一阵子吧。我夫人昨日差点命丧梁尾山，我若是抓不到凶手，给夫人一个交代的话，夫人岂不是会看清吗？你已经查到凶手了，有些眉目。展玉阁，在牡丹湖的风和渠，发现了一对南疆商贩。我跟你一起去吧。在担心我？你的伤毕竟是因我而起，我不能欠你人情吧？夫妻之间怎么能叫欠呢？那些人毕竟是来刺杀我的，我总要弄清楚他们为什么要杀我，他们是谁？你可以去。但是你得服下这枚锁香丸，这药对身体没有影响，只是你服下后，身体会产生一种特殊的香味，只有我的仙鹤能闻到。这样，无论以后你到哪里，我都能找到。今夜，我便陪夫人去风和渠，饮酒赏月。绿珠、啊，你去西城江府，去告诉江家江小姐，今晚我与夫君同游牡丹湖。他生性最喜热闹，最爱饮酒。如果他有时间的话，让他带上一壶乾隆春来与我一叙。好。今晚我就与江小姐在雅座，坐等夫君揪出凶手。为我出气，好。什么？阿姨要约我喝酒赏月？是，我们小姐说你最喜热闹，最爱饮酒，请您务必赏光，带上一壶乾隆春。好，我知道了，请您回去转告小姐，我必会如她所愿。谢小姐是魔怔了不成？小姐，您平时最喜安静，根本不会饮酒。他怎会约您饮酒赏月呢？这是我与阿英的暗号，他若是说出明显违背于常理的话，便是深陷囹圄，要我相助。那乾隆春又是什么东西？听都没听过。乾隆在渊，隆必九天，隆乾于渊，便是太子。阿英遇到麻烦了，要求助于太子，你快送信去东宫。是。这该如何是好？安逸吧。
殿下，陛下吩咐过，您无诏不得出府。今日，要么放姑出府，要么我便血溅登场，看你如何对陛下交代。主上，按照你的吩咐，方氏已经戒严，百姓也已经驱离，南疆的商队也已经找人盯住了。行吧，按计划行事。是。是夫人，请放心，我定会为你除了昨日这口恶气。见过国师大人，你乖乖在这儿等我，我去给你挑一只花灯回来。国师的人记忆，他不便露面，在湖心画舫等你。阿叶，你到底要做什么呀？我都快吓死了！这一带到处都是国师的耳目，门外还有仙鹤报信。太子哥哥来信了，可是这里戒备森严，你又如何逃出去呢？我自有办法。这些守卫恪守死规，个个像吃了日晷似的，例行公事分毫不差。但是凡事过犹不及，行事准确到了极点，也就意味着存在着稳定的疏漏。包厢二楼四角各有两名守卫，随日准而行，半炷香一轮换。我谢家军陈兵一周，左梁江上水师数万，水下可是我的主场。你不是要用气味控制我吗？不知道在水里，这香味还能不能传出去？就是现在，阿姨。都来齐了吗实在疼得厉害，就咬我手吧。知道自己体寒未冷吗？快
逼着。你若早说游过来，我定然不允。国师比我服下所相玩，为了掩盖气息，我只能从水下过来。事急从权，殿下不要生气了。我不是气你，我是气自己。让你受苦了，都解决了，留了一个活口，只是除了那个为首的妖女没有来。无妨，我知道他是谁的人。若不是东方最那贼人从中作客。当日我已为你戴上玉镯，让你成为我的妻。你我相见，又何必如此你这么着急找顾前来时，昨日是八月十六吗？你可知道现在你的身体状况？我费尽心血精心调养，你却为了见李氏，深秋入水掩盖气息。你强取豪夺，如今倒埋怨我不择手段了。若不是国师大人出手，我见太子本不必大费周折。你干什么？强取豪夺？我现在就强取个给你看看。最近到底怎么了？连太子哥哥都不信任你。你放我下来！你这个畜生！我想去见谁，你凭什么管我？你心中惦记着谁，我把他杀了便是。可是你不顾危险，贸然跳湖。好，今日你喜欢水，就进去待个够吧。阿姨，放开你吃点。阿姨，你别动，这里是药池，可千百毒，你忍一忍。阿姨，怎么样？你怎么样？阿姨，阿姨，这水里
有什么，我浑身好难受。这里是药池。你怎么会有这个旨意，刘芳村？你到底是谁？我的真名叫纳显慈，是刺史纳成安的独子。天眼二十九年三月，被灭门的刺史纳家。天眼二十九年，那年你多大？九岁。可是被灭门之后。你去了哪里？有州。有州哪里？八月十六日，我在有州一间破庙祭神。庙中有一尊巨大的铜像，我当时伤了右腿。你伤在腿上，荒郊无人。无时无神，按理说。你活不过三日的。我活不过三日的。你要实在疼得厉害，就咬我吧。昨夜可是夫人先主动的，怎么睡醒了就翻脸不认人？